Unit Pidum Polres Ogan Komering Ulu bersama tim Resmob Singa Ogan meringkus tersangka MS 17 tahun warga desa Karang Endah, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogu. Tersangka yang masih ABG ini diamankan di Jalin Sum Simpang 3 Airpoh, Kecamatan Batu Raja Timur pada Senin 26 September. Tersangka ditangkap atas kasus pencurian di desanya pada 24 September dengan korban Ririn Dewi Sapira 11 tahun. Saat kejadian pada pukul 9 pagi, tersangka MS masuk ke rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Setelah masuk, tersangka mengambil uang tunai Rp550.000, kemudian satu unit handphone saat mau keluar, dan tersangka terpergok oleh korban bernama Ririn Dewi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komunitas Ilmu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang disertai uh, pembunuhan yang pada yang terjadi pada tanggal 24 September 2022. Kronologis kejadiannya bermula dari uh, tersangka yang mendak lewat di rumah korban kemudian menyaksikan salah satu pintu di rumah korban di bagian belakang sedang terbuka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tersangka untuk masuk ke dalam rumah korban yang saat itu langsung memasuki salah satu kamar di salah satu kamar di rumah korban di desa Karangenda, Kecamatan Batu Raja Barat. Tersangka mendapatkan satu buah handphone Kemudian beralih ke kamar sebelahnya juga menemukan uang senilai Rp550.000. Kemudian tersangka yang masih di bawah umur ini bermaksud keluar namun kepergok dengan korban yang saat itu sedang berada di dapur. Korban juga yang kaget melihat ada orang yang masuk ke rumahnya langsung berteriak panik. Nah, Teriakan-teriakan korban ini rupanya membuat tersangka panik, kemudian langsung bermaksud menganiaya korban. Di situ ditemukan satu buah, satu potong kayu bulat berukuran sebesar lengan orang dewasa, kemudian kayu itu digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka yang juga merupakan tetangga korban ini lalu memukul beberapa kali antaranya di bagian uh, leher korban. Uh, saat itu korban terus berlari, uh, berteriak uh, sambil meminta, meminta pertolongan. Uh, tersangka terus mengejar korban, uh, kemudian uh, sempat melakukan beberapa kali pemukulan yang akhirnya mengakibatkan korban tewas terkapar tak sadarkan diri. Setelah korban uh, uh, mat Maksud kami bukan tewas terkapar tapi tewas tak sadarkan diri. Selanjutnya kor, eh, tersangka berlari membawa hasil curian. Korban yang dalam keadaan tak sadarkan diri ini eh, tidak ada yang bisa menolong karena saat itu korban sendiri eh, hanya berada seorang diri di dalam rumah. Kedua orang tuanya sedang ber berpergian. Eh, barulah pukul 12 eh, salah seorang adik korban pulang ke rumah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun sayangnya sang adik ini tidak uh, paham bahwa uh, kakak perempuannya ini dalam keadaan pingsan. Sehingga sang adik uh, abai saja, uh, kemudian dia langsung ke dapur untuk uh, keperluan makan dan minum. Uh, barulah korban ini ke kamar. Nah Di kamar itu baru dia menemukan ada sepotong kayu yang mencurigakan. Uh, sayangnya sang adik juga tidak melihat kondisi kakaknya, nah, kemudian dia pergi ke salah, se salah satu panglung kayu yang berada sekitar 6 meter dari rumahnya, kemudian dia mencerita, dia bertemu dengan salah seorang pemilik eh, panglung kayu tersebut. Barulah si pemilik panglung kayu ini menceritakan bahwa eh, dia sempat mendengar teriakan dan tangisan dari korban. Kemudian eh, saksi Jalil tadi pemilik panglong bersama adik korban langsung uh, memeriksa kondisi korban. Tak lama berselang ayah dari korban uh, pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi pingsan. Selanjutnya uh, 
korban dibawa ke rumah sakit uh, dokter ini rumah sakit ST Antonio Batu Raja. Setelah menjalani perawatan selama dua hari, akhirnya uh, nyawa korban tidak tertolong. Uh, remaja berusia 11 tahun ini akhirnya menghembuskan nyawa di rumah sakit di Batu Raja. Lapo selanjutnya uh, kasus ini sudah ditangani dari Polres Ogan Komering Ulu. Uh, selanjutnya uh, tersangka yang memang sudah diketahui identitasnya ini di, berhasil ditangkap di salah satu uh, ho, depan hotel tempat uh, tersangka bekerja. Saat ini tersangka berikut barang buktinya sudah diamankan di Polres Oki. Kapolres Oldan Komring Ulu, AKBP Danu Agus Purnomo Esika, didampingi Kasar Resim AKP Silal Adi Mawan dan Kasih Humas Polres Oku AKP Saparudit menjelaskan tersangka terjaring pasal uh, tiga, pasal 361 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Namun uh, karena kondisi tersangka dan korban ini sama-sama anak di bawah umur, uh, kemungkinan uh, tuntutannya juga uh, disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Uh, Demikian kembali kepada ya, baik. Terima kasih rekan Leni Juwita dari Sarjana Pusat Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners kita akan tampilkan wawancara dari Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo dan berikut liputan yang untuk Anda. Bahwa terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di TKP Dusun Dua Desa Karang Endan, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Satu reskrim Polres Oku dapat mengamankan pelaku atas nama Saudara MS. Saudara MS yang ada di belakang saya, alias Mamat, usia 17 tahun. Jadi yang bersangkutan, Alhamdulillah berhasil diamankan oleh tim respon dari Polres di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3 Hotel AA Desa Air Pau Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten Aku. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kerasan yang terletak di Dusun Dua Desa Karangendah Kecamatan Batu Raja Barat sekitar pukul 09.00 jadi sekitar jam 9 pagi dimana tersangka MS bersama dengan saksi atas nama Jalil sedang berada di panggung yang bersebelahan dengan rumah korban kemudian tersangka MS berjalan menuju ke rumah orang korban dan tersangka MS buang air kecil di belakang rumah korban kemudian setelah melalui sebutan memiliki niat untuk mencuri karena melihat pintu belakang rumah dari korban ini terbuka tersangka MS masuk ke dalam dapur rumah korban lalu dia berjumpa dengan anak dari korban yaitu yang bernama terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya